வணக்கம் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஃப்ரீ கோச்சிங் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இந்திய தேசிய இயக்கத்தோட பகுதி ஆறு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பகுதியில் வந்துட்டு காந்தியடிகள் தேசிய தலைவராக உருவெடுத்து மக்களே ஒன்றிணைத்தல் அப்படிங்கிற பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய நாலாவது லெசன் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கான பிடிஎஃப் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த அந்த பிடிஎஃப்லேருந்து மொத்தம் மூணு லெசன் இருக்கும் அதில் இதுவும் ஒரு லெசன் ஸோ நீங்கள் பிடிஎஃப்போட அவங்க பண்ணி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வீடியோவை வந்துட்டு ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் படிங்க பிடிஎஃபா ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணி பண்ணி வச்சுட்டு படிக்காமல் இருக்கிறதும் வேஸ்ட்டு தான் ஸோ நீங்கள் மெட்டீரியல் மைண்டடாக எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணும் எல்லா மெட்டீரியலையும் கலெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் இல்லாமல் அந்த மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணும் போதே அதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நீங்கள் வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிடிஎஃபை படிக்க ஆரம்பிங்க ஓகே இப்போ இந்த லெசனில் என்ன மாதிரி முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோவை பார்த்துடலாம் இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இதில் இருக்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மோகன்தாஸ் கரம்சன் காந்தி அவர்கள் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் கடற்கரையோர நகரான போர்பந்தரில் பிறந்திருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இவர் இந்தியா வந்திருக்காரு கோபாலகிருஷ்ண கோகலேவோட செயல்பாடுகள் மற்றும் கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு அவரை வந்து தன்னோட அரசியல் குருவாக ஏற்றுக்கிட்டாரு அகமதாபாத்தில் சமர் மதி அப்படிங்கிற ஆசிரமத்தை இவர் வந்து நிறுவனார் தன்னாட்சி இயக்கத்தோட தன்னாட்சி இயக்கம் மற்ற சில அரசியல் இயக்கங்களை ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப காலத்தில் ரொம்ப தீவிரமாக இவர் வந்து இறங்கலை இவரோட முயற்சிகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா சாம்ரான் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து தான் ஆரம்பிச்சிச்சு சாம்ரான்ல இருந்த விவசாயிகளோட வேண்டுகோளை ஏற்றோ இந்திய மக்களை ஒன்றிணைக்கும் முதல் முயற்சியை வந்து காந்தியடிகள் மேற்கொண்டார் பீகார்ல சாம்ரான் அப்படிங்கிற மாவட்டத்துல இருந்த விவசாயிகள் எல்லாருமே இந்த கரு நிலச்சாயம் உருவாக்கக்கூடிய இண்டிகோ இண்டிகோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி செடிகளை வந்து பயிரிடணும் அப்படின்னு வற்புறுத்தப்பட்டாங்க ஆங்கிலேயர்களால் வற்புறுத்தப்பட்டாங்க ஸோ அதை எதிர்த்து போராட்டம் பண்ணுறதுக்காக காந்தியடிகள் வந்து வந்தார் இவர் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் மூணு முக்கியமான போராட்டங்களை வந்து நடத்தினார் சாம் சம்பராணி இயக்கம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அதுக்கடுத்த அகமதாபாத்தில் காந்தடிகள் வந்து உண்ணாவிரதம் இருந்தார் ஆலை தொழிலாளர்களோட வேலை நிறுத்தம் தொடர்பாக அந்த போராட்டம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் கேதா போராட்டம் இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சாம்ரன் இயக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் காந்தியடிகள் வந்து உறுப்பினராக அங்கம் வகித்த இந்திய பணியாளர் சங்கம் இருக்கு இல்லையா அந்த சங்கத்தை வந்து விவசாயிகள் எல்லாருமே அந்த சங்கத்தில் போய் காந்தடிகளோட உதவியை கேட்குறாங்க இந்த இந்திய பணியாளர் சங்கத்தை வந்து நிறுவனவர் வந்து கோபாலகிருஷ்ண கோகலே தான் இதை நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து காந்தடிகள் வந்து அந்த இடத்துக்கு போய் அங்கே என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா சாகும் வரைக்கும் போராட்டம் நடத்துங்க அதை எதிர்த்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இந்த இயக்கத்தில் வந்து வல்லப்பாய் பட்டேல் இந்துலால் நாயக்கும் காந்தடிகளோட சேர்ந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து ரொம்ப உதவிகரமாக அந்த போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்துவாங்க இதில் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்திய பணியாளர் சங்கத்தை வந்து கோபாலகிருஷ்ணன் கோகலே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் நிறுவிருக்காரு இந்த இயக்கம் தான் இந்த சங்கம் தான் நாட்டோட முதலாவது மதசார்பற்ற அமைப்பாக இருந்திருக்கு இந்த அமைப்போட தலைமையகம் வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்க பூனாவில் இருந்திருக்கு இதோட மற்ற கிளைகள் எல்லாமே பார்த்துட்டோம்னா சென்னை மும்பை அலகாபாத் மற்றும் நாக்பூரில் இந்த இதோட கிளைகள் வந்து இருந்திருக்கு அடுத்து மாண்டேகு செம்போடு சீர்திருத்த இயக்கங்கள் இந்த ச இயக்கம் வந்து எப்போ வந்தது அப்படின்னா மாண்டேகு மற்றும் செம்போடு இந்த ரெண்டு அரச பிரதிநிதிகளால் இயக்கப்பட்டது இந்த சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்திய கவுன்சில் சட்டம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது ஸோ பிராமணர் அல்லாதோர் இயக்கம் இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு ஸோ எந்த பகுதியில் எந்த இயக்கம் அப்படிங்கிறத பொறுத்துக்களை கூட கேட்கலாம் வங்காளத்தில் இந்தியாவோட கிழக்கு பகுதியிலையும் நாமசூத்ரா இயக்கம் வந்து இருந்தது இந்தியாவோட வடமேற்கு பகுதியில் ஆதி தர்மா அப்படிங்கிற இயக்கம் இருந்தது மேற்கு இந்தியாவில் சத்திய சோதக் இயக்கம் வந்து இருந்தது தென்னிந்தியாவில் திராவிட இயக்கங்கள் இருந்தது இது எல்லாமே பிராமணர் அல்லாத தலைவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இயக்கங்கள் தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ஜோதிராவ் பூலே வந்து ஒரு புத்தகம் எழுதினார் அந்த புத்தகத்தோட பேர் குலாம் கிரி ஓகேங்களா இவரோட அமைப்பு தான் சத்திய சோதக் சமாஜ் அடுத்து அடுத்து அம்பேத்கர் வந்து தீவிரமான தலித் பகுஜன் இயக்கம் அப்படிங்கிற இயக்கத்தை வந்து அம்பேத்கரோட தலைமையிலையும் சுயமரியாதை இயக்கம் வந்து பெரியாரோட தலைமையிலையும் உருவானது 
அடுத்து ஒத்துலியாம இயக்கம் ஸோ ஒத்துலியாம இயக்கம் வந்து எதனால வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இந்திய கவுன்சில் சட்டமும் ரவுலட் சட்டமும் ஒரே ஆண்டில் இயற்றப்பட்டாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு அடுக்குமுறையான சட்டங்களாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மார்ச் மாதம் ரவுலட் சட்டத்தை வந்து அரசு வந்து நிறைவேற்றியது ஸோ காந்தியடிகளும் அவரோட சகாக்களும் இதனால ரொம்ப அதிர்ச்சி அடைஞ்சாங்க காந்தியடிகள் வந்து நிறுவிய சத்தியாகிரக சபை மற்றும் இந்த சட்டத்தை வந்து மீறுவது அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறத முதல் முதலாக உறுதியேற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏப்ரல் பதிமூணுல அமிர்தசரஸ் நகரில் இருக்க ஜாலியன் வாலாபாக் அப்படிங்கிற ஒரு பூங்கால மக்கள் வந்து கூடினாங்க இது இதை வந்து ஒரு குற்றமாக கருதி நிறைய போராட்டங்கள் வந்து ஒத்துழையாமை இயக்க நடந்தது அதுக்கு முன்னாடி இந்த மக்கள் கூட்டத்துக்கு முன்னாடி சத்யபாலும் சாய்புதீன் கிச்லோ அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரை வந்து ஆங்கிலேயர் வந்து கைது பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து துணைநிலை ஆளுநராக இருந்தவர் வந்து மைக்கேல் ஓ டயர் இராணுவ கமாண்டராக இருந்தவர் வந்து ஜென்ரல் ரெஜினால்டு டயர் ஸோ ரெண்டு பேருமே பதவி வகிட்டாங்க அந்த டைம்ல ஸோ அப்போ வந்து அந்த பூங்கால இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் சுட்டு கொண்டாங்க அது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ இப்போ வந்து உயிரிழப்பு வந்து முந்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது அப்படின்னு இருந்துச்சு அதாவது அரசாங்க தகவல் படி ஆனால் நிஜமாவே வந்து ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர் வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு கருதப்படுது இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கு பிறகு ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்து தனது அரச பட்டத்தை உடனடியாக திருப்பி கொடுத்துட்டாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி அரச பிரதிநிதிக்கு அதாவது வைசிராய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கடிதத்துல ஆஹ் அவர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்து என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா இணக்கமற்ற சூழல் நிலவும் வேளையில அவமானத்தின் சின்னமாக இந்த மதிப்புக்குரிய பட்டம் வந்து திகழுது மனிதர்களாக கூட கருத முடியாத நிலையில் மதிப்பிழந்து போன எனது நாட்டு மக்களுக்கு ஆதரவாக எனது தரப்பில் நான் மேற்கொள்ளும் செயலாக எனக்கு வழங்கப்பட்ட அனைத்து சிறப்பு பட்டங்களையும் திரும்ப ஒப்படைக்கிறேன் அப்படின்னு எழுதியிருந்தாரு அடுத்து உம் கால்சா ஆதரவற்றோர் காப்பகத்துல வளர்க்கப்பட்ட சீக்கிய பதின் பருவ இளைஞரான உதம் சிங் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த ஜாலியின் வலபக் படுகொலைய நேரடியா கண்களால பார்த்தவர் இவர் அதுக்கு பழி வாங்குற விதமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது மார்ச் முப்பதுல லண்டனில் காக்ஸ்டன் அரங்கில் மைக்கேல் ஓ டயரை வந்து உதம் சிங் படுகொலை படுகொலை செஞ்சிட்டாரு லண்டன்ல பென்டோன் வில்லே அப்படிங்கிற சிறையில உதம் சிங் தூக்கிலிடப்பட்டாரு மௌலானா சவுகத் அலி மற்றும் முகமது அலி என்ற அலி சகோதரர்களால் வந்து மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்தோட இணைஞ்சு கிளாபத் இயக்கத்தை வந்து ஆஹ் தொடங்கினாங்க இந்த மூணு பேருமே இதுல கிளாபத்தி கூட முக்கியமான தலைவர்கள் கிளாபத் மாநாட்டுல வந்து காந்தியடிகளோட வற்புறுத்தலோட பேர்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒண்ணு முதல் ஒத்துலாம இயக்கத்தை தொடங்க முடிவு செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் கல்கத்தாவில் நடந்த காங்கிரஸ் சிறப்பு அமர்வில் காலனி அதிகாரசுடன் ஒத்துழையாமையை கடைபிடித்து கடைபிடிப்பது அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானம் வந்து ஏற்கப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து புக் பேக்கில் கேட்டிருக்காங்க கிளாபத் மாநாட்டில் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்று வந்து ஒத்துழையாம இயக்கம் தொடங்க முடிவு பண்ணாங்க அதே மாதிரி கல்கத்தாவில் நடந்த காங்கிரஸ் மாநாடு ஸோ ரெண்டும் வேறு வேற ஒரே வருஷம் நடந்திருக்கு இதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நாக்பூர்ல நிகழ்ந்த காங்கிரஸ் அமர்வுல முன்னாடி ஏற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் எல்லாமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன மொழி சார்ந்த மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டிகளை அங்கீகரித்து அமைப்பதற்கு வகை செய்யும் மற்றொரு முக்கிய தீர்மானமும் நாக்பூர் மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்தியாவில் பல நகரங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல வேல்ஸ் இளவரசர் மேற்கொண்ட பயணம் வந்து புறக்கணிக்கப்பட்டது அடுத்து சிராலா பெராலா பகுதியை சேர்ந்த அனைத்து மக்களும் வரி செலுத்த மறுத்து கூட்டம் கூட்டமா நகரங்களை விட்டு வெளியேறினாங்க நிறைய நூற்றுக்கணக்கான கிராம பட்டேல்களும் தங்களது பதவியை வந்து ராஜினாமா பண்ணாங்க சி ராஜாஜி எஸ் சத்யமூர்த்தி தந்த ஈவர பெரியார் இவங்க எல்லாருமே வந்து தமிழ்நாட்டுல ஒத்துழையாம இயக்கம் இவங்களோட தலைமையில தான் நடத்தப்பட்டது அரசு வந்து ஏழு நாட்களுக்குள் பத்திரிகை சுதந்திரத்தை மீட்டு சிறை கைதிகளை விடுதலை செய்யாவிட்டால் ஆஹ் பர்தோழியில் வரிகொடா பிரச்சாரங்கள் உட்பட சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை வந்து தொடங்க போவதா காந்தியடிகள் வந்துட்டு பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல அறிவுறுத்தினாரு உத்தரப்பிரதேசத்துல கோரக்பூர் மாவட்டத்துல சௌரி சௌரா அப்படிங்கிற இடத்துல மதுக்கடைகள் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு 
இயக்கங்கள் வந்து நடந்தது அப்பம்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி அஞ்சுல மூவாயிரம் நபர்களுடன் நடந்த ஒரு காங்கிரஸ் கட்சி பேரணி மீது போலீசார் வந்து தடியடி நடத்திட்டாங்க ஆக்சுவலா இதெல்லாம் ஒத்துழையாமையக்கப்போ நடந்தது சோ அப்போ அந்த நபர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆஹ் காவல் நிலையத்தை தீட்டு கொளுத்திட்டாங்க அதுல இருபத்தி ரெண்டு போலீசார் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அதனால அவர் காந்தியடிகள் வந்து ஒத்துழையாமையக்கத்தை வந்து திரும்ப பெற்றுவாரு சுயராஜ கட்சி மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள் ஆஹ் சித்தரஞ்சன் தாஸ் மோகன்லால் நே மோதிலால் நேரு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கணும் அந்த கட்சியின் வாயிலா தான் நம்ம வந்து ஆஹ் ஒரு சட்டப்பேரவை அந்த மாதிரிலாம் கூட்டி ஆஹ் விடுதலை வந்து நம்ம சீக்கிரமா வாங்க முடியும் அப்படின்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் நினைப்பாங்க யாரு சித்தரஞ்சன் தாஸும் மோதிலால் நேருவும் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சுயராஜ்யம் வேண்டுவோர் மற்றும் மாற்றம் வேண்டுவோர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாங்க ஸோ மாற்றம் வேண்டுவோர் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாமே இந்த சித்தரஞ்சன் தாசையும் மோதிலால் நேருவையும் பின்பற்றி வந்து வருவாங்க அதே மாதிரி மாற்றம் விரும்பாதோர்னு ஒரு குழு இருக்கும் அவங்க வந்து காந்தியடிகளை பின்பற்றி வருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுல இந்த மாற்றம் விரும்புவோர் இதுல வந்துட்டு தமிழ்நாட்டுல சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் வந்து இந்த குழுல இணைஞ்சு அதுக்கேத்த பணிகளை வந்து செஞ்சுட்டு வருவாரு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் காந்தியடிகளோட வழியை பின்பற்றும் மக்கள் வந்து ஒன்று ஒன் மக்களை ஒன்று திரட்டும் பணியில வந்து ஆர்வம் காட்டினாங்க இதுல வந்து ராஜாஜி வல்லபாய் பட்டேல் ராஜேந்திர பிரசாத் இவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க இவங்க வந்து மாற்றம் விரும்பாதோர் நோ சேஞ்சஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாங்க இடதுசாரிகள் வந்து தொழிலாளர் மற்றும் விவசாய இயக்கங்களை வந்து தொடங்கினாங்க ஆஹ் இடதுசாரி சித்தாந்தத்தை பரப்புவதுல ஜவஹர்லால் நேரு மற்றும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆகியோர் வந்து இடதுசாரி சித்தாந்தங்களையும் பரப்புவதற்கு தங்கள் பங்களிப்பை வந்து கொடுத்தாங்க தமிழ்நாட்டுல சிங்கார வேலர் உள்ளிட்ட தலைவர்களுடன் சேர்ந்து விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாளர் கட்சிகளை தொடங்கி வச்சாங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் நவ ஜவான் பாரத் சபை இந்துஸ்தான் குடியரசு அமைப்பு ஆகியவை வந்து தொடங்கப்பட்டன இந்த ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆஹ் இது இதுலதான் வந்து பகத்சிங் பத்தி நம்ம பார்ப்போம் சோ பகத்சிங் சந்திரசேகர் ஆசாத் ராஜகுரு இவங்க மூணு பேரும் லாலா லஜபதி ராய் கொல்லப்பட்டது மற்றும் காவல்துறை அராஜகத்தை எதிர்த்து பிரிட்டிஷ் காவல்துறை அதிகாரி சான்ரஸை கொலை பண்ணிருவாங்க ஸோ லாலா லஜபதி ராய் எதனால இறந்து போனாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த சைமன் குழுவை எதிர்த்து வந்து போராட்டம் நடத்துவாங்க சைமனே திரும்பிப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பம்போது காவல்துறை வந்து தடியடி நடத்துவாங்க அதுல பயங்கரமா காயம் பட்டுரும் லாலா லஜபதி ராய்க்கு ஸோ அவர் கொஞ்ச நாளிலே இறந்தும் போயிடுவாரு ஸோ அதுக்கு பழி வாங்குற விதமா தான் இவங்க மூணு பேரும் காவல் அதிகாரி சாண்டர்ஸ வந்து கொன்றுவாங்க அதுக்கப்புறமா ஆஹ் லாகூர்ல நடத்தப்பட்ட தடியடிக்கு தலைமை தாங்கியவர் தான் இந்த சான்ட்ரஸ் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மத்திய சட்டப்பேரவை அரங்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் எட்டுல பகத்சிங்கும் ஆஹ் படிகேஸ்வர் தத்தும் வெடிகுண்டு வந்து எரிஞ்சிருவாங்க ஆனா அந்த வெடிகுண்டுல யாரும் இறந்து போக மாட்டாங்க ஆஹ் இருந்தாலும் இதனால அவங்க மேல வந்து மீரட் சதி வழக்கு வந்து பதிவு பண்ணிருவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல மீரட் சதி திட்ட வழக்கு பதியப்பட்டு மூன்று டஜன் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் வந்து நீண்ட கால சிறை தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டாங்க டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல கல்கத்தாவில் கூடிய காங்கிரஸ் மாநாட்டின் போது இடதுசாரிகளை சாந்தப்படுத்தும் முயற்சியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல நடக்கவிருக்கும் அடுத்த மாநாட்டிற்கு ஜவஹர்லால் நேரு தலைவராக இருப்பார் அப்படின்னா அறிவிக்கப்பட்டது சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல வந்து ஆஹ் காங்கிரஸ் மாநாட்டுக்கு வந்து அவரோட அப்பா மோதிலால் நேரு வந்து தலைமையேற்றிருப்பாரு அது தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல நடக்க போற காங்கிரஸ் மாநாட்டுக்கு நேரு வந்து தலைமை ஏற்றிருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒண்ணுல லாகூர்ல வந்து மூவர்ண கொடி ஏற்றப்பட்டது சோ அடுத்து ஜன ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள வந்து விடுதலை நாளா கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணாங்க அடுத்து உப்பு வரி விதிச்சாங்க இல்லையா சோ அப்ப வந்து காந்தியடிகள் வந்து தண்டி யாத்திரை வந்து ஆஹ் நடந்து போயிருப்பாரு காந்தியடிகள் வந்து சபர்மதி அப்படிங்கிற ஆசிரமத்துல இருந்து கு குஜராத் கடற்கரையோரம் உள்ள தண்டி வரை முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு தண்டி யாத்திரை நடவர இருந்தது அனைத்து பகுதிகளின் சமூக குழுக்களை சேர்ந்த எழுபத்தி எட்டு தொண்டர்களுடன் இவர் வந்து அரசுக்கு அறிவிச்சுட்டு காந்தியடிகள் வந்து அந்த யாத்திரையை வந்து நடந்தாங்க இருபத்தஞ்சாவது நாள்ல அதாவது அந்த அது ஆரம்பிச்சு இருபத்தஞ்சாவது நாள் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஏப்ரல் ஆறுல அந்த தண்டி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போய் உப்ப வந்து தன்னோட கையால எடுத்தாரு 
தமிழ்நாட்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ராஜாஜி தலைமையில் உப்பு சத்தியாகிரக யாத்திரை வந்து வேதாரண்யத்தில் வேதாரண்யத்தை நோக்கி நடந்தது திருச்சியில் தொடங்கி நூற்றி ஐம்பது மைல்கள் தொலைவில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கரையோர கிராமமான வேதாரண்யம் வரை இந்த நடைப்பயணம் வந்து இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஏப்ரல் பதிமூணில் ஆரம்பித்த ஆரம்பித்த இந்த நடைப்பயணம் ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டில் முடிவடைஞ்சது தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சி தலைவராக இருந்தவர் ஜே ஏ தார்ன் அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா ஒப்பு சத்தியாகிரகத்துக்கு நடைப்பயணம் போகிறவங்க யாருக்குமே வந்து அடைக்கலம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு இருந்தாலும் அவங்க போன வழியில் இருந்த கிராம மக்கள் எல்லாருமே இந்த போராட்டத்துக்கு ஆதரவாக அடைக்கலம் அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று மார்ச் அஞ்சில் காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் வந்து கையெழுத்தானது அது மூலயமா சட்ட மறுப்பு இயக்கம் வந்து முடிவுக்கு வந்தது அதுக்கப்புறம் அம்பேத்கர் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அம்பேத்கர் வந்து மகர் சாதியில் இராணுவ வீரரோட மகனாக பிறந்தவர் ஸோ இங்கே ஜாதி குறிப்பிடணும்னு அவசியமே இல்லை எதுக்கு பள்ளி புத்தகத்தில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கும் தெரியல இராணுவ வீரரோட மகனாக பிறந்தவர்னு சொன்னாவே போதும் டாக்டர் அம்பேத்கர் வந்து அவ அவரோட இது பிரிவிலேயே பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் வகுப்பு வரை நிறைவு செய்த முதலாவது ஒருத்தராக திகழ்ந்தார் அடுத்து இவர் வந்து எல்ஃபில்ஸ்டன் கல்லூரியில் அம்பேத்கர் வந்து சேர்ந்தார் உதவித்தொகை பெற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் பட்டதாரி ஆனார் பரோடா அரசோட கல்வி உதவித்தொகை பெற்ற அவர் அமெரிக்கா சென்று பட்டமேற்படிப்பு பட்டத்தையும் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டத்தையும் பெற்றார் சட்டம் மற்றும் பொருளாதார படிப்புகளுக்காக அவர் லண்டன் வரைக்கும் போய் படிச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல மானுடவியல் தொடர்பான சர்வதேச மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்டு இந்தியாவின் சாதிகள் என்ற தலைப்பில் ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரையை வந்து சமர்ப்பித்தார் இந்த கட்டுரை வந்து அரிய இந்திய புத்தகம் அப்படிங்கிற தொகுப்பில் பதிப்பிடப்பட்டது அப்புறம் சவுத் பொரா பொரோ அப்படிங்கிற குழுவோட கலந்துரையாட வருமாறு அம்பேத்கருக்கு வந்து அழைப்பு வந்தது இந்த கலந்துரையாடல்களோட போது தான் அம்பேத்கர் வந்து முதன்முறையாக தனி தொகுதிகள் வேணும் தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு வந்து தனி தொகுதிகள் வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து பேசினார் இவர் வந்து மூக் நாயக் அதாவது வாய் பேச முடியாதவர்களின் தலைவர் அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகையை வந்து வெளியிட்டார் இது வந்து அவரோட கருத்துக்களை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்காகவும் பஷிஷ் குரித் ஹிடாகரிணி அப்படிங்கிற ஒரு சபை வந்து உருவாக்குனாரு இது வந்து தனிப்பட்டவர்களின் நலனுக்கான அமைப்பு இந்த அமைப்பு வந்து அவரோட செயல்பாட்டுக்காகவும் தொடங்கினார் ஸோ அவரோட கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த மூக் நாயக் அப்படிங்கிற பத்திரிகையும் அவரோட செயல்பாடுகளை கொடுக்கறதுக்காக ஒரு தனிப்பட்ட சபையையும் நிறுவிருக்காரு மக்களுக்கு தர வேண்டிய அடிப்படை உரிமைகளை வந்து மீட்டு தரதுக்கு வந்து மகத் சத்தியாகிரகம் என்ற அமைப்பை வந்து தொடங்கினார் ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் வகுப்பு வாரி தொகுதி ஒதுக்கீடுகள் குறித்த பிரிட்டிஷ் அரசு வந்து அறிவித்தது இந்த மாதிரியான தனி தொகுதிகள் வேணும் அப்படிங்கிற அம்பேத்கரோட கோரிக்கைங்க வந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் வந்து ஏற்கப்பட்டது ஏற்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் அம்பேத்கர் மற்றும் காந்தியடிகளுக்கு இடையே ஒரு புதிய ஒப்பந்தம் வந்து கையெழுத்தானது அது வந்து பூனா ஒப்பந்தம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது ஸோ இந்த தனி தொகுதி வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி காந்தியடிகள் சொல்லுவார் ஏன் அப்படின்னா ஸோ தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு வந்துட்டு எதுவும் கிடைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் காந்தி சொல்லியிருக்க மாட்டார் ஸோ எல்லாருமே ஒன்று தானே ஏன் மக்களை வந்து சாதி வாரியாக பிரிக்கணும் இந்த மாதிரி பிரிக்கிறது தான் மக்களுக்குள்ளே பிரிவினையை உண்டாக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் வந்து காந்தியடிகள் சொல்லியிருப்பார் ஸோ ரெண்டு பேரும் அவங்க அவங்க கோரிக்கையில் வந்து நல்ல விதமாக தான் எடுத்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க அவங்கள வந்து சமாதானப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த பூனா ஒப்பந்தம் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து கையெழுத்தாயிருக்கும் அம்பேத்கர் வந்து இரண்டு கட்சிகளை வந்து ஆரம்பித்தார் ஒன்று வந்து சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சி அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுலையும் பட்டியல் இனத்தவர் கூட்டமைப்பை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுலையும் தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பாதுகாப்பு துறை ஆலோசனை குழுவோட உறுப்பினராக அம்பேத்கர் வந்து நியமிக்கப்பட்டார் சில மாதங்களுக்கு பிறகு அரச பிரதிநிதியோட அதாவது வைசிராயோட அமைச்சவர அமைச்சரவையில் அமைச்சராகவும் அம்பேத்கர் வந்து இருந்தார் இவர் வந்து சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு நேரு அமைச்சரவையில் அமைச்சராக இருந்தார் சட்ட வரைவு குழுவோட தலைவராகவும் நியமிக்கப்பட்டார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ இதோட இந்த பாடத்துக்கான முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் காந்தியடிகள் எப்படி மக்களை ஒன்றிணைச்சாங்க ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் என்ன நடந்தது 
சட்ட மறுப்பு இயக்கம் இதனால கைவிடப்பட்டது அம்பேத்கர் என்னென்னா பண்ணாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம அடுத்த லெசன் பத்தி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல நான் உங்களை பார்க்கறேன் தேங்க்யூ